హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే ఫైర్ బేస్ వెబ్లో మన కోడ్ని లైక్ మన ఫ్లటర్ ప్రాజెక్ట్ని కానీ ఏదైనా యాంగ్లర్ కానీ ఏ ప్రాజెక్ట్ని అయినా ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చూడబోతున్నాం అనమాట దానికోసం ఫస్ట్ మనం ఒక ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చేస్తాం ఒకవేళ మీరు ఫైర్ బేస్ వెబ్ మీకు వెబ్ హోస్టింగ్ ఏందో తెలియకపోతే నేను ఆల్రెడీ దీని ముందు ఒక థిరేటికల్ వీడియో చేస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి నీ ఇదే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది లేకపోతే నేను కామెంట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో కానీ ఇస్తే చెక్ చేయండి దాని తర్వాత ఇది చూడండి మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫైర్ బేస్ని మన ప్రాజెక్ట్ని అక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి కదా సో అది ఎలానో చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఒక ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఫైర్ బేస్లోకి వెళ్ళా సో ఫైర్ ఫైర్ బేస్ తెలుసు కదా మనకి ఇది ఒక మొబైల్ వెబ్ అప్లికేషన్కి సర్వర్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనకి గూగుల్ నుంచి సో ఫస్ట్ నేను ఫైర్ బేస్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను యాడ్ ప్రాజెక్ట్ అని సో ఇక్కడ నేను ఏం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫ్లెటర్ ఫ్లెటర్ వెబ్ యాప్ అని లెటర్ వెబ్ యాప్ అని ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏమన్నా అండర్ స్కోర్ తీసే వద్దాను నేను అండర్ స్కోర్ తీసేసి ఐఫోన్ పెడతాను ఓకే నేను ఇట్లా పెట్టేసా సో ఇది మన ప్రాజెక్ట్ ఐడియా అనమాట మీకు ఇంకా మంచి ప్రాజెక్ట్ ఐడి కావాలనుకుంటే మంచిది పెట్టుకోండి లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఐడియా మనకి త్రూ అవుట్ అప్లికేషన్ మొత్తం మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ని ఏదైతే అది పెట్టుకోండి సపోజ్ నేను ఇది పెట్టుకున్నా కదా సో ఇది వచ్చింది అనమాట లైక్ ఇక్కడ ఇక్కడ వీడు చెప్తుంది కదా యువర్ ప్రాజెక్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ గ్లోబల్ యూనిక్ ఐడెంటిఫైర్ యూజర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ యూఆర్ఎల్ ఫైర్ బేస్ హోస్టింగ్ సబ్ డొమైన్ అండ్ సీ కెనాట్ బి చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ సో మనకి మనకి ఫైర్ బేస్లో వెబ్ హోస్టింగ్లో వాళ్ళు యూఆర్ఎల్ మనకి ఒక సబ్ డొమైన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు బేసిక్గా టూ ఫ్రీ అనుకున్నాం కదా సో వాటిలో మనకి నేమ్ వస్తుంది అనమాట అందుకోసమే మీరు కేర్ఫుల్గా పెట్టుకోండి లేకపోతే మీకు వేరేది వేరే వేరే వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ తెలుగు ఫ్లెటర్ వెబ్ యాప్ అని పెట్టేసా సో నాకు ఈ నేమ్ అవైలబుల్ ఉంది సో ఇట్లా వాడేసుకోండి సో ఈ నేమ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్కి మన ఎందుకంటే మనకి వచ్చే ఫ్రీ డొమైన్ కూడా దీన్ని బేస్ బేస్ చేసుకుని వస్తుంది సో అందుకోసమే దీన్ని మంచి నేమ్ పెట్టుకోవడానికి చూడండి లేకపోతే వాళ్ళు ర్యాండమ్గా ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ జస్ట్ కంటిన్యూ అని కొట్టండి సో కంటిన్యూ అని కొట్టిన తర్వాత గూగుల్ అనాలిటిక్స్ ఫర్ యువర్ ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఒకళ్ళు మీకు కావాలనుకుంటే ఆన్ చేసుకోండి లేకపోతే వద్దు ఒకళ్ళు మీకు గూగుల్ అనాలిటిక్స్ కావాలనుకుంటే అది ఆప్షనల్ మేము వద్దు అనుకోగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దాన్ని సెటప్ చేసేసుకుంటాం మనకి రన్ అవుతుంది ఇది సో నెక్స్ట్ జస్ట్ కంటిన్యూ అని కొట్టేసేయండి కంటిన్యూ అని కొట్టగానే మనం ఇట్లా ఫైర్ వేస్ డాష్ బోర్డ్లోకి వచ్చేస్తాం సో డాష్ బోర్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం 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 డిప్లాయ్ చేయాల్సింది మనం వెబ్ అప్లికేషన్ని అనుకుంటున్నాం కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే తెలుగు ఇక్కడ మనం ఏదైతే నేమ్ పెట్టానో అదే నేమ్ నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటా సో మనం ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకోండి సపోజ్ మై మై అడ్మిన్ వెబ్సైట్ మై సైట్ సంథింగ్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా పెట్టుకోండి తర్వాత ఆల్సో పోస్టింగ్ సైట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మీరు దీని మీద డైరెక్ట్ క్లిక్ చేయండి లేకపోతే మీరు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చాకైనా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడైనా ఉంటుంది ఆ సేమ్ ఆప్షన్ సో రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను జస్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసేసి ఇక్కడ నేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసా ఆల్సో సెటప్ వెబ్ హోస్టింగ్ ఫర్ దిస్ అప్ యాప్ అని ఉంది సో జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేసేయండి సో క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా ఒకటి వస్తుంది నో డిప్లాయ్మెంట్స్ అని జస్ట్ రిజిస్టర్ కొట్టేసేయండి సో జస్ట్ ఇలా రిజిస్టర్ కొట్టేసిన తర్వాత లోడ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ మనకి ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేసుకో అని చెప్తుంది సో ఈ సెటప్ అంతా మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ అయితే నేను ప్రజెంట్ అయితే నెక్స్ట్ 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 కొట్టేసా సో ఫైర్ బేస్ ఓకే నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట నా ప్రాజెక్ట్కి సో ప్రాజెక్ట్కి వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసా అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి వెబ్ హోస్టింగ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ హోస్టింగ్ అని ఉంటుంది సో హోస్టింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది లైక్ హోస్టింగ్ వెబ్ డబ్ల్యూ మొబైల్ యాప్ మీద సెకండ్ సెక్యూర్ గ్లోబల్ అని సో 
లైక్ మీ దగ్గర ఏది ఉంటే అది క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం వెబ్ హోస్టింగ్లో డిప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేసేసా సో ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేసేసినాం కదా సో డిస్ప్లే చేసేసిన తర్వాత ఒక మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఒక టూల్స్ కొన్ని కమాండ్స్ రన్ చేయాలన్నమాట లైక్ ఎన్పిఎం మనం కావాలి ఎన్పిఎం అంటే నోడ్ నోడ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ సో మనకి నోడ్ జేఎస్ రిలేటెడ్ కావాలి సో దానికోసం మనం ఇక్కడ నోడ్ జేఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట నోడ్ జేఎస్ని ఆల్రెడీ సారీ ఇదంతా వచ్చు సో నోడ్ జేఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఈ నోట్ చేసి మీరు జస్ట్ డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ చేసుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని క్లిక్ చేసుకోండి మీకు ఇది కావాలంటే ఇది 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 డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీనికన్నా దీనికన్నా ఇదేంటంటే మనకి స్టేబుల్ వర్షన్ ఇదేంటంటే మనకి లేటెస్ట్ ఇది సో ఇది చేసేసుకోండి నేను ఈ లింక్ కూడా నేను ఈ కమాండ్స్తో ఇస్తా సో వన్స్ మీరు ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత సో వన్స్ మీరు ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్లో ఓపెన్ చేయండి సో ఇక్కడ టెర్మినల్ ఉంటుంది కదా విఎస్ కోడ్లో జస్ట్ ఈ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి సో టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను ఎన్పిఎం అని టైప్ చేయండి మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా వస్తుంది ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ కమాండ్ నాట్ ఫోన్ అంటే మీ దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసలేదనమాట సో దీనికి మనం ఫైర్ బేస్ టూల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఫైర్ బేస్ టూల్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి సిఎల్ఐ నుంచి అంటే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు కదా మనం ఇక్కడ మన టెర్మినల్లో మేనేజ్ చేసేది సో దానికి మనం సిఎల్ఐ అంటాం అనమాట సో దానికి మనకి ఫైర్ బేస్ వాళ్ళు మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఎన్పిఎం ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు ఫైర్ బేస్ టూల్స్ అనేది దీంట్లో మనం ఏంటంటే మనకి రియల్ టైమ్ డేటాబేస్కి సెక్యూరిటీ రూల్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మన ఫైర్ బేస్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క సెట్టింగ్ని మనం సిఎల్ఐ ద్వారా ఈ ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకొని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఇక్కడ మీరు చూసారా వీటి చూసి డిప్లై కోడ్ అసెట్స్ టు యువర్ ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ ఏ లోకల్ వెబ్ సర్వెట్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటా ఫైర్ బేస్ సో ఈ విధంగా మనకి చాలా టూల్స్ మనకి ఈ ఫైర్ బేస్ టూల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దీన్ని నేర్చుకుంటే ఈవెన్ మనకి క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా ఉంటాయి కదా లైక్ మన ఏపీఐస్ రాసుకోవచ్చు అని సో దాన్ని కూడా మనకి ఈ టూల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అందుకోసమని మనం ఈ ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్యాకేజ్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒకవేళ ఫైర్ బేస్లో ఇది నేర్చుకుంటే ఏంటంటే మనం కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు సో మనం ఇప్పుడు ఈ టూల్స్ని వాడతాం మీరు ఇక్కడ వీటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ఇచ్చిండు సో వీటన్నింటిని చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఎన్పిఎంలో ఫస్ట్ మనం మన ఫైర్ బేస్ టూల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం మీరు జస్ట్ ఈ ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ సో ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ ఫైర్ బేస్ టూల్స్ ఇదేంటంటే జస్ట్ మన ప్యాకేజ్ మన ఫైర్ బేస్లో ఎట్ మన ఫ్లెటర్ ప్రాజెక్ట్లో ఎట్లయితే ప్యాకేజెస్ యాడ్ చేస్తామో పబ్ స్పెక్లో సో ఇదే విధంగా మనకి ఎన్పిఎం ప్యాకేజెస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఎన్పిఎం అంటే నోట్ చేసి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఐఫెన్ జీ అంటే గ్లోబల్ లెవెల్ ఇన్స్టాల్ మీరు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే యాప్ అయినా వాడచ్చు లైక్ మనకి ఫేస్బుక్ ఓకే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా మనకి వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ రన్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఏంటంటే ఫైర్ బేస్ లాగిన్ అనమాట జస్ట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫైర్ బేస్ ఇప్పుడు మనం ఫైర్ బేస్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి ఎందుకంటే మనం ఫైర్ బేస్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ కమాండ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మన సిఎల్ఐ నుంచి మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఫైర్ బేస్ లాగిన్ లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తా లాగిన్ అని క్లిక్ చేయగానే నేను ఆల్రెడీ ఈ దాంతో లాగిన్ అయ్యా నేను లాగౌట్ అవుతాను మీకు మళ్ళీ చూపించడం కోసం సో నేను జస్ట్ లాగౌట్ అయ్యా సో లాగౌట్ అయ్యాక ఒక లాగిన్ ఒక నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగిన్ అవుతా సో లాగిన్ అవ్వగానే ఇక్కడ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనం చూపిస్తుంది అనమాట ఫైర్ బేస్ ఆప్షనల్లీ కలెక్ట్ అని సో ఎలో కరెక్ట్ అని సో ఇక్కడ మీరు ఎస్ కొట్టేసేయండి సో ఎస్ కొట్టగానే మనకి ఆటోమేటిక్ ఇట్లా బ్రౌజర్లో ఒక విండో ఓపెన్ అయింది సో దీన్ని జస్ట్ మీరు ఏ ఇమెయిల్తో పెట్టాలనుకుంటారో ఆ ఇమెయిల్ క్లిక్ చేయండి అంటే మీరు మన ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన కదా సో ఆ ఇమెయిలే పెట్టాలి సో నేను జస్ట్ ఎలో కొట్టేస్తా సో ఎలో కొట్టగానో ఓహో ఫైర్ బేస్ లాగిన్ సిఎల్ఐ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో మీకు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ కూడా లాగిన్ యాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఈమ
కీప్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద హోమ్ డైరెక్టరీ మన ప్రాజెక్ట్ని ఖచ్చితంగా హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉండే చేసుకోండి అని చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే వుడ్ లైక్ అంటే ఇక్కడ మనకి సర్వీసెస్ అన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట ఏ సర్వీస్ మనకి ఫైర్ వేస్లో కావాలని మీరు జస్ట్ ఇట్లా మన కీబోర్డ్లో యారో ఉంటుంది కదా డౌన్ యారో సో దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ హోస్టింగ్ అని ఉంటుంది కదా సో హోస్టింగ్ అనేది మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి హోస్టింగ్ ఫైల్స్ ఫర్ ఫైర్ బేస్ హోస్టింగ్ అండ్ ఆప్షనల్లీ సెటప్ గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ అని సో ఈ గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ డిప్లై అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా టూఆర్ మెర్జ్ చేసినా కానీ ఒక పిఆర్ని వేరే బ్రాంచ్లో మూవ్ చేసినా కానీ ఆటోమేటిక్గా మనం మెర్జ్ చేయడానికి మనకి ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మనకి ఈ కేసులో మనకి అవసరం లేదు సో మనం జస్ట్ ఓన్లీ సెటప్ గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ సారీ సో ఇక్కడ మనకి వీడియో అడుగుతున్నా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి ఫైర్ వే ఇక్కడ ఉంది కదా బ్లూ కలర్లో హైలైట్ అయింది కదా కాన్ఫిగరెన్స్ ఫైల్స్ అండ్ హోస్టింగ్ ఆప్షనల్లీ సెటప్ గిట్ హబ్ యాక్షన్స్ అని సో జస్ట్ ఇక్కడ మీరు దీనికి వచ్చిన తర్వాత స్పేస్ మీద క్లిక్ చేయండి మనకి ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ అయి ఉండదు జస్ట్ స్పేస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ హైలైట్ అయింది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక స్పేస్ మీద మళ్ళీ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి అది రిమూవ్ అయింది నేను అలా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి హైలైట్ అయింది కదా సో హైలైట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టండి సో ఎంటర్ కొట్టిన తర్వాత ఇది మనం అడిగిద్దాం అనమాట ప్లీజ్ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అండ్ సో ఆల్రెడీ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం జస్ట్ నేను దీని మీద క్లిక్ చేసేసి ఎంటర్ కొట్టేస్తే యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ మీద సో ఇక్కడ నాకేందంటే నాకు ఉన్న ప్రాజెక్ట్లు అన్నీ వచ్చేసాను సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ డౌన్ ఆరో కొట్టుకుంటూ పోయి నేను నేను మనం పెట్టింది ఏమో టీ మీద ఉంటుంది కదా తెలుగు వెబ్ యాప్ అని సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ తెలుగు వెబ్ యాప్ అని ఉంది కదా సో దీని మీద పెట్టేసి దీని మీద క్లిక్ చేసేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఇది మనం అడిగింది అనమాట లైక్ డూ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద డైరెక్టరీ అంటే మనకి మన ప్రాజెక్ట్ని మన ఏపీకేని ఎలా అయితే బిల్డ్ చేస్తామో మనకి వెబ్లో కూడా బిల్డ్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక డిస్ట్ ఫైల్ వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనకి లొకేషన్ లక్ ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పింది కదా యువర్ పబ్లిక్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ద ఫోల్డ్ రిలేటివ్లీ దట్ హోస్టింగ్ అని సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలంటే బిల్డ్ డాట్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఇవ్వాలన్నమాట బిల్డ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వెబ్ ఇది ఈ ఫోల్డర్ వచ్చేసి మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ బట్టి మీరు ఒక యాంగ్లర్ అయితే ఒకటి వస్తుంది రియాక్ట్ అయితే ఒకటి వస్తుంది అది మనకి ఫ్లాటర్ అయితే బిల్డ్ వెబ్ అని వస్తుంది అనమాట అది మీ ప్రాజెక్ట్ బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవుతుంది జస్ట్ మీరు ఇట్లా బిల్డ్ స్లాష్ వెబ్ అని ఇవ్వండి మీరు ఇంకా వేరే ఏది ఏమి ఉమ్మకండి జస్ట్ బిల్డ్ స్లాష్ వెబ్ అని ఇవ్వండి సరిపోయింది తర్వాత జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టండి తర్వాత కాన్ఫిగర్ యాజ్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ రీవ్రేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ జస్ట్ ఎస్ అని కొట్టండి సో ఎస్ అని కొట్టిన తర్వాత సెటప్ ఆటోమేటిక్ బిల్ డిప్లాయిస్ విత్ గిట్అప్ దీనికైతే నో కొట్టండి ప్రజెంట్ మనకు అవసరం లేదు సో మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫైర్ ఫైర్ బేస్ ఇనిషియలైజేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడతో సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేయాలన్నమాట లైక్ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలి కదా ఆండ్రాయిడ్కి అయితే ఏపీకే బిల్డ్ చేస్తాం ఐఓఎస్కి అయితే మనం సంథింగ్ లైక్ ఒక ఐపీఎఫ్ ఫైల్ లాంటిది ఎక్స్క్లోర్లోకి అప్లోడ్ అయింది అదేవిధంగా వెబ్ చేయాలనుకున్నా కానీ మనకు వెబ్ బిల్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఒక కమాండ్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్లటర్ బిల్డ్ వెబ్ అని అది మీకు ప్రాజెక్ట్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది నీ మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేసి ఫ్లటర్ బిల్డ్ వెబ్ సో నేను ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇది వచ్చేసి నేను ఎంటర్ చేసేస్తా ఫ్లటర్ బిల్డ్ వెబ్ అని సో ఫ్లటర్ బిల్డ్ వెబ్ అని కానీ మనకి ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్లో మనకి వెబ్ వెబ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట లైక్ ఇక్కడ మనం చూసారు కదా బిల్ బిల్డ్ అయింది అదే మనం ఆండ్రాయిడ్కి రన్ చేస్తే మనకి ఆండ్రాయిడ్ అని వస్తుంది ఐఓఎస్కి అయితే ఐఓఎస్ రిలేటెడ్ వస్తుంది ప్రజెంట్ మనం ఓన్లీ వెబ్కి బిల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి వెబ్ రిలేటెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్లెటర్లో మనకి ఆటోమేటిక్గా మన ప్రాజెక్ట్ మొత్తం బిల్డ్ అయిపోయింది అనమాట లైక్ వెబ్ అనే ఫోల్డర్లోకి వచ్చింది ఏ సైట్స్ సంథింగ్ ఇండెక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అదని ఒకవేళ మీరు ఫైర్ బేస్ రిలేటెడ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆప్షనల్ మీరు వదిలేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక మనం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ జస్ట్ మీరు యాడ్ చేసేసేయండి సో ఇప్పుడు మనకి వెబ్ డిప్లై అయిపోయింది కదా స
కొంత కమాండ్ రన్ అయితే ఉంటుంది లైక్ బిగిన్ బిగినింగ్ డిప్లే అండ్ సంథింగ్ ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయ్యి అదేవిధంగా మనకి యూఆర్ఎల్ కూడా ఇస్తుంది అనమాట లైక్ మనకి అప్లికేషన్ ఒకసారి డిప్లై అవుతుంది కదా సో దానికి మనకి ఇది యూఆర్ఎల్ కూడా ఇస్తుంది లైక్ మనం అనుకున్నాం కదా ఫ్రీ వే మనకు వస్తుందని సో ఇది అనమాట లైక్ ఇది వెబ్సైట్ మనకి ఫైర్ వేస్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చేది ఇదేమో మనం పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ నేను మీకు గుర్తుందో లేదు సో నేను జస్ట్ దీన్ని కాపీ చేసేసి ఓపెన్ చేసేస్తాను సో చూసారా మన నేను ఒక డమ్మీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫైర్ బేస్లో డిప్లాయ్ అయిపోయింది సపోజ్ ఈ విధంగా సో ఇది మనం మీరు ఎవరికైనా కావాలనుకున్నా కానీ షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది అంత బ్యూటీ ఉంటుంది లైక్ మీరు తర్వాత ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకున్నా కానీ సేమ్ మళ్ళీ సేమ్ ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట మిగతా అదంతా సేమ్ ఉంటుంది జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ స్టెప్స్ మాత్రం రిపీట్ అవుతాయి లైక్ మళ్ళీ బిల్డ్ వెబ్ చేస్తాం ఫ్లెటర్ బిల్డ్ వెబ్ చేస్తాం అండ్ జస్ట్ డిప్లై చేసేసుకుంటాం సరిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వెబ్ ఇక్కడికి వచ్చి చూద్దాం ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట లైక్ మనం ఎప్పుడు డిప్లై చేసినాం ఏ వర్షన్ డిప్లై చేసినా కానీ మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మనకి కరెంట్ రిలీజ్ వచ్చేసి ఇది మనం సెవెన్ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్కి డిప్లై చేసినాం మనకి యూటీసీ అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇది టూ మనకి వాడిచ్చే ఫ్రీ డొమైన్స్ అనమాట లైక్ ఫ్లెటర్ వెబ్ యాప్ అని లేకపోతే అండ్ మనకి ఈ ఫైర్ బేస్ డాట్ యాప్ అని సో దీని మీద మనం క్లిక్ చేసుకున్నా దీని మీద క్లిక్ చేసుకున్నా మన సేమ్ వెబ్సైట్కి మనకి మనం వెళ్ళిపోతాం అనమాట లైక్ ఇక్కడ మనం అయితే వెబ్ యాప్కి వచ్చేసినాము సేమ్ ఎట్లా ఫైర్ బేస్ యాప్ కానీ ఇస్తాడు సో రెండింటికి మనకి సేమ్ అప్లికేషన్కి వచ్చేస్తాం అనమాట ఈ విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ డిప్లాయ్ ఇది ఒకవేళ మీకు కస్టమ్ డి కస్టమ్గా ఒకవేళ ఎలా సెట్ చేయాలనుకున్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో చేయను నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఒక కల నేను ఒక డొమైన్ పర్చేజ్ చేస్తే ఆ డొమైన్ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలో నేను అది ఇక్కడ చెప్తా ఇక్కడతో అయిపోయింది అనమాట లైక్ ఒకవేళ మీరు ఫైర్ బేస్ సెటప్ కూడా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకుంటే లైక్ ఇక్కడ వెబ్ యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తారు కదా సో ఇక్కడ వెబ్ యాప్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకి ఇనిషియలైజేషన్ వస్తుంది లైక్ ఇప్పుడు మనం జావా స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా ఈ స్క్రిప్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి సో ఈ స్క్రిప్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఫైర్ బేస్లో మన ఏడు ఉంటుంది కదా మనకి వెబ్లో మనకి వెబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంటుంది కదా సో దీంట్లో మనం ఇక్కడ కింద స్క్రిప్ట్ లెక్క ఇక్కడ మనం దీన్ని పేజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో పేజ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మన వెబ్ అప్లికేషన్కి మనకి ఫైర్ బేస్ ప్రాజెక్ట్తో లింక్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఫైర్ బేస్లో ఒక మన ఒక లోకల్గా ఉండే వెబ్సైట్ని మనం డిప్ లోకల్గా ఉండే వెబ్సైట్ని డిప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఫ్లెటర్ ప్రాజెక్ట్కి మీరు యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా కానీ మీరు ఈ విధంగా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను జనరల్ ట్రై చేస్తే అంతే ఇంక ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు సపోజ్ ఒక వర్షాలు మనం డిప్లై చేసిన దాంట్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ మనకి రోల్ బ్యాక్ అని సో అది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం ఒకవేళ మనం మన చేంజెస్ని బిఫోర్ లైవ్ కూడా ఎవరికైనా చూపించాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి డిప్లై మనకి ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అంటే మనం టెంపరీగా మనం మనకు కావాల్సిన దాన్ని కూడా వేరే వాళ్ళకి మనం డిప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట అదే మన సేమ్ దాన్ని కూడా మల్టిపుల్ సైట్స్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సపోజ్ మనం ఇంకొక సైట్ సపోజ్ యూ కెన్ అసోసియేట్ మల్టిపుల్ సైట్స్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ హోస్ యూనిట్ స్టాటిక్ అసెట్ బట్ షేర్స్ ద ఫైర్ బేస్ రిసోర్సెస్ విత్ డిఫరెన్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ వీడి ఇచ్చిన దాన్ని కాకుండా ఇంకోటి ఏదైనా మీరు కావాలి అనుకుంటే మీరు అది కూడా మీరు ఒక అడిషనల్ వెబ్సైట్లో కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ నేను ఇక్కడ సాయి గోపి దాటా అని ఇంకోటి అడిషనల్ యాడ్ చేసుకున్నా సో ఈ విధంగా మనకు ఒకవేళ అడిషనల్ కావాలనుకున్నా కానీ మీరు అడిషనల్కి కూడా మీరు యాడ్ చేసుకొని అక్కడ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి వర్క్ అవుద్ది అనమాట లైక్ ఫైర్ బేస్ వెబ్ హోస్టింగ్ అనేది ఇంకెక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఇష్యూస్ ఉంటాయో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ